தமிழ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் விராமணி என்கின்ற ஒரு பழந்தமிழ் சொல்லை பற்றி அறிய போகின்றோம் இச்சொல் தமிழ் சொல் இது மலாய் மொழியிலேயும் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய வடிவம் சற்றே மாறி இருக்கிறது ஒழிப்பு மாறி இருக்கிறது வகர ஓசை பகர வரிசை ஓசையாக மாறி இருக்கிறது அதாவது வி என்பது பி என்று ஆகியிருக்கிறது பிராமணி என்பதை பிராமணி என்று போட்டிருக்கிறார்கள் மலாய் பேரகராதி அவர்கள் அந்த அகராதியிலே கொடுத்திருக்கிற விளக்கம் பல வகைப்பட்ட அல்லது பன்னிறமான மணிகளால் தொகுக்கப்பட்ட தொடுக்கப்பட்ட மணிமாலை என்ற அணிவகை இந்த அணிவகை பலவும் பலவிதமான நிறத்தில் இருக்கிற மணிகள்லாம் கலந்து செய்யப்பட்டது தொடுக்கப்பட்டது என்பதனாலே விரவுதல் என்றால் கலத்தல் என்று பொருள் தமிழில் விரவுதல் விரவு கல என்று பொருள் கலத்தல் அப்படி பன்னிற மணிகள் கலந்து விரவி வந்ததனால் விராமணி என்று அதற்கு தமிழர்கள் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சொல் மலாய் மொழியிலே விராமணி என்று இடம்பெற்றிருக்கிறது குன்றி மணி என்பது ஒரு தமிழ் சொல் குன்றி மணியை கொண்டு பொன் அதாவது தங்கம் தொடர்பான நிறுத்தல் பணிகள் நிறுத்துகிற வேலைகள் நிறுவை வேலைகள் இந்த வணி வேலைகளை செய்கின்ற பொழுது குன்றி மணியை பயன்படுத்துகிற மரபு தமிழ பொன் வணிகர்கள் இடத்திலே உண்டு குன்றி என்ற இந்த தமிழ் சொல் ஒரு அளவை சொல்லாக மாறியிருக்கிறது குன்றி மணி சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் அதனுடைய மூக்கு முனை என்பது கருத்து இருக்கும் திருவள்ளுவரும் அதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் குன்றி அன்னார் என்று சொல்லுவார் ஏன்னா அதனுடைய செம்மை நிறம் மிகுந்ததா இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் அதுக்கு மாசுபட்டால் போல கலங்கம்பட்டால் போல கருமை நிறம் இருக்கும் அது இலக்கிய செய்தி நாம் அறிய வேண்டிய செய்தி குன்றி என்ற இந்த மணிவகை தங்கத்தை நிறுத்து அறிவதற்கு எடை போட்டு அறிவதற்கு மிக குறைவான எடையில இது பயன்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது இந்த வழக்கத்தினை மலாய் பேரகராதி நமக்கு கமுஸ் டேவா தெளிவாக பதிவு செய்து சொல்லுகின்றது இது வந்து தங்கத்தை நிறுக்கும் அளவை முறை என்று சொல்லி குன்றி என்ற அந்த தமிழ் சொல் கென்றி என்றும் கெண்டிரி என்றும் மாறியிருக்கிறது இன்னும் சொன்ன போனால் குண்டி என்றும் மாறியிருக்கிறது மூன்று வடிவத்திலே இச்சொல் மாறியிருக்கின்றது யாங் குறி இத்து குண்டி அப்படின்று ஒரு மலாய் செய்யுளில முதல் அடியில இந்த சொல்லு வரும் குண்டி என்று குண்டி குன்றி 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 என்றும் கன்றி என்றும் கண்டிரி என்றும் இந்த சொல் மலாயில இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக தமிழர்களுக்கு இருந்த பொன் வாணிகம் பொன் வாணிகத்திலே அவர்கள் பயன்படுத்திய அளவை இவை அவர்கள் சென்ற நாடுகளில் தோறும் அதே பெயர்களாலே தமிழன் தன்மொழியாலேயே பிறருக்கு தன்னுடைய அறிவை தன்னுடைய கலையை தன்னுடைய தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான் என்பதற்கும் தமிழர்கள் அந்த நிலையிலே தமிழ் வணிக மொழியாக அது பொருளியல் நிலையிலே மதிப்புடைய ஒரு மொழியாக விளங்கி இருந்திருக்கிறது அதனுடைய க அது சார்ந்த கலை சொற்களை பிறர் ஏற்று அந்த துறையிலே ஈடுபட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் தமிழ் ஒரு இணக்க நிலையிலே பிறராலும் கற்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த சொல்லும் ஒரு சான்றை நமக்கு வழங்குகின்றது நன்றி இந்த சுரமைகள் பார்க்க போனால் நமக்கு இந்த சா பா என்ற சுரத்தை தவிர மீத சுரங்களை எல்லாம் இரண்டு இருக்கின்றன இரண்டு சுரங்கள் இருக்கின்றன